40 Tage Reich Gottes. 40 Days Kingdom of God. Heute Tag Nummer 36. And today is day 36. Die Macht der Worte. The power of our words. Wenn wir sprechen, when we speak, ähm, ha, äh, produziert es immer eine Realität. Uh, when we speak, the, the, the consequences is a reality. Mm, und so, so hat es auch Gott gemacht. And even God did it this way. Das Reich Gottes wurde gebaut alleine durch die Worte. The kingdom of God was built just through words. Die ganze Erde war noch gar nicht da. The whole earth wasn't even existing. Und er hat sich ausgedacht. And he was thinking, da fehlt mir was. Something is missing. Du. You. Die Menschen fehlen mir. The, the people are missing. Und hat alles schön hier drumherum gemacht. Then he created everything around us. Und alles nur durch sein Wort. And everything through his word. Er hat gesprochen. He spoke. Und die Sonne ist entstanden. And the sun started existing. Er hat gesprochen. And he spoke. Und das Wasser kam. And the water came. Und das Land kam. And the land came. Und am Ende. And at the end. Sagt er, ich will Menschen machen. I will make man. In unserem Bild. In our image. Uns ähnlich. Uh, similar to us. Hmm. Und durch das gesprochene Wort wurde Reich Gottes geschaffen. And through the spoken word he created the kingdom of God. Und die gleiche Autorität und Kraft hat er in unser und in unser Mund gegeben. And the same authority and power he has put in our mouth. Sprüche 18 Vers 21. Uh, in uh, Proverbs 18 verse 21. Tod und Leben sind der Gewalt der Zunge. We read death and life are in the power of the tongue. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. And they that love it shall eat the fruit thereof. Das, was du sprichst, Whatever you speak, produziert Tod oder Leben. Produces death or life. Was sprichst du den ganzen Tag? What are you speaking all day long? Was sprichst du über deinen Ehepaar? What uh, do you talk about your your uh, marriage partner? Was was sprichst du über deine Kinder? What do you speak about your children? Was sprichst du über deine Politi Politik? What are you talking about your your political situation? Ja, was was sprichst du über die Situation deines Landes? Uh, what do you speak about the situation of your country? Was sprichst du über deine Gemeinde? What do you speak about your church? Das was du sprichst, that what you speak, produziert Tod oder Leben. Produces death or life. Ich möchte dich ermutigen, I want to encourage you, dass du Leben sprichst. That you speak life. Dann wirst du auch Leben ernten. Then you receive life. Es you, ist yes. wie, wie Saat und Ernte. It's like sowing and reaping. Ja. Ähm, deine Rettung beginnt auch mit Worten. Also your, your, your salvation begins with words. Römer 10, Vers 9 und 10. Let's go to Romans 10, 9 and 10. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. For with the heart man believes unto righteousness. Und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. And with the mouth confession is made unto salvation. Gott äh, verbindet die Macht der Worte mit, mit Glauben. God connects the power of words with faith. Wenn die Worte mit Glauben zusammenkommen, when the words come together with faith, entsteht Rettung. Then exists, then uh, comes into existence salvation. Mit dem Mund wird bekannt zum Heil. With the mouth you confess for salvation. Ja. Und mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. And with the heart you believe for righteousness. Wichtig ist, du sprichst und glaubst. The important thing is you speak and you believe. Warum hat Gott nicht gesagt, du musst nur glauben und dann bist du gerettet? Why does God not say you just need to believe and you're faced? Warum you're wollte er, dass du sprichst und glaubst? Why did he want that you speak and believe? Weil er wusste, dass, dass es so wichtig ist, dass man beides in Übereinstimmung macht. And it's so important that you do both things in agreement with each other. Mm. Und Sprich entsprechend deinem Glauben. And speak according to your faith. Zusammen mit Liebe. Together with love. Und da ist eine, eine mächtige Waffe. And there's a powerful weapon. Und wenn du glaubst und sprichst, wirst du gerettet werden, sagt and das when you believe and speak, you will be safe. Sprich Gutes über deine Enkel. Speak good things about your, your grandchildren. Über deinen, über deinen, über deinen ähm, Chef. About your boss. Über deine Arbeitskollegen. About your, your fellow workers. Über deinen Körper. 
about your body, über die Zukunft deines Landes, about the future of your country, über alle Entscheidungsträger. About all those that make decisions. Ja, segne sie mit den Worten deines Mundes. Bless them with the words of your mouth. Und was du sprichst, and what you speak, wirst du auch erhalten. You will receive. Jesus kommt in ein Haus hinein. Yeah, Jesus comes into a house. Da war ein totes Kind. There was a dead child. Ähm, aber er sagt, das but Kind ist nicht gestorben, but sondern he says, the child is not dead, it's asleep. Während er spricht, While he speaks, ist Leben entstanden in der geistlichen Welt. In the, in the spiritual realm, uh, life started working. Physisch war es noch nicht sichtbar. But, uh, it was not yet seen. Aber, das, aber das Leben wurde ausgesprochen. But the life was and, 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 and spoken out. In dem Moment, wo er spricht, ist Leben äh, äh, entstanden. And in that moment, where he spoke it, life started happening. Weil Tod und Leben ist eine Gewalt der Zunge. Because death and life is in the power of the tongue. Dann geht er rein in dieses Zimmer. Then he walks into that room. Und sagt Talita Kum, ich sage dir, steh auf. And he said, Talita Kum, I want you to stand up. Und dann steht sie auf. And then she stands up. Und das Wunder ist geschehen. And the miracle has happened. Fang an, im Glauben zu sprechen. Start to speak in faith. Tod und Leben ist der Gewalt der Zunge. Death and life is in the power of the tongue. Matthäus 12, Vers 36. Matthew 12, Vers 36. Jesus ist sehr scharf. Uh, mit den Worten. Yeah, Jesus is very, very tough with words. Und sagt hier, And says here, Matthäus 12, 36, ich sage euch, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, uh, in Matthew uh, 12, 36, it says, but I say unto you, that every idle word that man shall speak, wenn sie Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. They shall give account thereof in the day of judgment. Jedes unnütze Wort, das du sprichst, Every idle word that you speak, muss Rechenschaft gegeben werden am Tag des Gerichts. There will be judgment on the account, an account on the day of judgment. Wie viele unnütze Worte reden wir den ganzen Tag? How many idle words do we speak all day long? Aber, wisst ihr, was die gute Botschaft ist? You know what the good message, the good word is, the good hmm. message is? Wenn wir die Sünden bekennen, When we confess our sin, so ist er treu und gerecht, he is faithful, dass er uns die Sünde vergibt that he forgives our sins, und uns reinigt and, uh, us von aller Ungerechtigkeit. From every Wenn du merkst, dass du was falsch gesagt hast, genau, tu halt Buße then just repent. und Jesus macht dich wieder rein. And Jesus will Jawohl, ich möchte dich ermutigen, I want to encourage you. nimm deine Autorität Take your authority. und sprich im Glauben. And speak By faith. Und wir wollen reinschauen in Markus Kapitel 11. Now we want to check in Mark chapter 11. Und Vers 23. Verse 23. Wahrlich, ich sage euch, barely, barely I say unto wer you, zu diesem Berg sagen wird, that whosoever shall say unto this mountain, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, be thou removed and be thou cast into the sea, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, and shall not doubt in his heart, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, but shall believe that those things which he said, dem wird es werden. He shall do ja. whatever he says. Vielleicht ist ein Berg der Depression vor deinem Leben. Maybe there's a mountain of depression in front of your life. Oder ein, ein Berg der Armut ist vor deinem Leben. Or a mountain of poverty is Oder ein, oder ein Berg von Scheidung ist vor deinem Leben. But a mountain of divorce is before your life. Oder irgendeine Tragödie sitzt vor deinem Leben. Uh, any tragedy is before your life. Jesus sagt, sprich zu diesem Berg. Jesus says, speak to that mountain. Geh und werf dich ins Meer. Go and throw yourself into und zweifle the nicht. And don't doubt. Sondern glaube, das geschieht, was du sagst. So that you believe that, that what, what you say is right. Und es wird so werden. And it will be like Wenn du glaubst When you believe, und du sprichst, and you speak, entsteht eine starke Kraft. Then there is a strong power. Ich möchte dich ermutigen, I want to encourage, dass du das sprichst, was du auch glaubst. That you also speak what you believe. Und sagt, äh, äh, Scheidung raus aus meinem, aus meinem Haus. And you say, Divorce, out of my house. Krankheit raus aus meinem Haus. Sickness, out of my house. Angstzustände raus aus meinem Haus. Fear, fear attacks, out of my house. Raus in Jesu Namen. Out in Jesus. Und du glaubst, dass geschieht, was du sagst. And you believe that happens, what so wird es dir werden. It will be Gott hat die Erde geschaffen durch sein Wort. God has created this earth through his word. Gott hat dir Autorität gegeben in deinen Mund. God has given out the, out authority into your mouth. Und er sagt, Tod und Leben ist der Gewalt deiner Zunge. And he says, death and uh, And power are in the 
in, in your tongue, in the words of your tongue. So wird Reich Gottes gebaut. And that's how we build kingdom of God. Jesus hat gesprochen und Dämonen sind ausgetrieben. Jesus spoke and the demon, the demons left. Jesus hat gesprochen und Kranke wurden geheilt. Jesus spoke and sick people got healed. Da ist Kraft im, im Macht der Worte. There is power in the in the in our words. Ich möchte ich ermutigen. I want to encourage you, dass du sprichst that you speak. und die Ernte in ein paar Jahren erlebst. And you will experience the harvest in a few years. So wie dein Leben in fünf Jahren aussehen wird, Just like your life will look in five years. ist abhängig von dem, wie du heute sprichst. It depends on how you talk today. Und ich will dich ermutigen. I want to encourage you. Sprich entsprechend deinem Glauben. Yeah. Speak according to your faith. Zweifel nicht. Don't doubt. Glaube nur. Only believe. Und vergiss niemals, And never forget, du bist höchst begünstigt, you are highly favored, tief geliebt deeply loved, und mächtig gesegnet. And enormously, yes. Amen. Amen. Amen.